subscribe for more videos. इस 
इज दूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट अगर आपको ऑप्शन में ये वैल्यू ना दियो बच्चों तो वेपर के दियो तो आपने वेपर सेलेक्ट कर रहा है वहां पर आप सोच लेंगे ये ऑप्शन नहीं है वेयर इज इज द क्या रहा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अ डिवाइस x इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन कंप्लीट सर्कल इज शोन इन द फिगर देयर आर व्हिच कर्व शो द पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल सर्कल एंड आइडेंटिफाई द डिवाइस x तो जो देखो ये क्वेश्चन जो है एज इट इज क्वेश्चन हमने किया था बच्चों जब मैंने आपको करवाया था बेस्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ आर एंड सी बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है आप चेक कर लेना ठीक है अब देखो यहां से वी आई पी वोल्टेज करंट और पावर बच्चों देखो हमें यहां से दिया हुआ है ये हमें इक्वेशन दी है इसकी वोल्टेज हमें पता है कि जब हम यहां पर जीरो रखेंगे तो वोल्टेज क्या आएगी जीरो मतलब साइन जीरो कितना होता है जीरो तो यहां पर देखो इन दोनों तीनों ग्राफ में से ठीक है एक ग्राफ है पी और एक ग्राफ है सी तो बच्चों अगर मैं इस आपको देखूं तो यहाँ पर करंट को वोल्टेज को एंगल जीरो है जब तो हमारे पास क्या है बच्चों वोल्टेज जीरो ठीक है इसी जीरो वाली हमारे पास ठीक है जीरो डिग्री का जीरो है ठीक है तो इसका मतलब ये जो बी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वोल्टेज वाली लाइन और यहाँ पर अगर देखें तो ये डोटी लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों करंट वाली लाइन और करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाई एन एंगल नाइन डिग्री तो करंट लीड किसमें करता है वोल्टेज से जब हमारा डिवाइस कौन सा बच्चों तो डिवाइस हमारा क्या हो कोई प्रोफेसर के अंदर हाई लीड्स दी वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अब बच्चा क्या ए अगर मैं ए को देखूं मुझे पता लगेगा कि बच्चों ये वोल्टेज क्या होता है और ये करंट क्या होता है जब मैं वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलती है पावर तो देखोगे ये जो बड़ी बड़ी आपको बी दिखाई दे रही है बच्चों क्या है पावर ओके बी इक्वल टू वी आई तो इसका मतलब कौन सा जो है कर्व ए बी सी में से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पावर इन कर्व में तो हमारा है कर्व तो कर्व ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों पावर कंजम्पशन तो है और अ फुल सर्कल तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ आ गया होगा बच्चों हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर लीजिए चलो उम्मीद करता हूं कि आपने जो इसका आंसर फाइंड आउट किया होगा बच्चों बिल्कुल सही मैच कर दें दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंजेस By 2 into 10 to the power minus 2 Weber. So, बच्चों देखो हमें क्या दिया गया है? हमें phi दिया गया है. कितना दिया गया है? 2 into 10 to the power minus 2 Weber. When the current changes by 0.01 ampere, so it means I हमें कितना दिया गया है? 0.01 ampere. The self inductance of the coil is. तो बच्चों देखो simple वो होगा. Phi equals to L I. ठीक है तो हमें क्या निकालना है बच्चों? L निकालना है. तो I क्या होता है? Phi by I. और हमें फाइव कितना गिवन है बच्चों फाइव गिवन है हमें जो कि वैल्यू पुट करते हैं 2 10 टू पावर माइनस 2 क्लियर है बात और i हमारे पास क्या है बच्चों 0.01 तो ये 0.01 ऊपर चला गया इसमें आ गया हमारे पास ये आ गया बच्चों 10 टू पावर 2 और ये कैंसिल होकर क्या आएगा 2 तो इट मींस 2 और s की यूनिट क्या होती है बच्चों हेनरी ठीक है आप चाहे कैपिटल s लिख दो या फिर हेनरी पूरा डाल दो सेल्फ इंडक्टेंस और मीडियम इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों हेनरी होती है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस साल का जो सैंपल पेपर सी एसी ने रिलीज किया था बच्चों उसके अंदर आया हुआ है तो उम्मीद करता हूं बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों कह रहा था पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5 तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था पावर फैक्टर क्या होता है cos phi और cos phi वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.5 कह रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इट मींस हमें क्या निकालना है बच्चों phi निकालना है क्या कर सकता हूं कि cos 0.5 को कैलकुलेट करता हूं बच्चों 1/2 और आप समझ गए होंगे कि phi क्या है हमारे पास cos इनवर्स 1/2 और cos की वैल्यू बच्चों 1/2 का होती है जब एंगल कितना होता है हमारे पास 60 डिग्री तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है 60 डिग्री पर हमें क्या आंसर पूछा है तो रेडियन में तो 60 डिग्री को जब मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों phi 3 रेडियन ठीक है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट व्हाट इज इट्स असाइनमेंट तो जो हमने पढ़ा था ठीक है कि q फैक्टर क्या होता है q फैक्टर होता है बच्चों इट इज अ रेशियो ऑफ xl और xc डिवाइडेड बाय r ठीक है इट इज अ रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस या और कोपैक्टिव रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस ऑफ दी ए हमारे पास ए की वैल्यू रही सर्किट में बच्चों तो xl किसका है बच्चों xl क्या होता है ओमेगा l ठीक है और ओमेगा l बाय r तो 1 बाय r रूट l बाय c ये हमने कॉमन निकाला था पर तुमने सिर्फ क्या पूछा है डेफिनेशन पूछे तो हमने इसको डिफाइन करना है कि इट इज अ रेशियो ऑफ ए अगर हम इंडक्टर की फॉर्म में बात करते हैं तो इट इज अ रेशियो ऑफ रिएक्टेंस